చేయండి ఓకే వితౌట్ ఇంట్రో లెట్స్ బిగిన్ డీటెయిల్ నెంబర్ వన్ బాహుబలి ఎంట్రీ సీన్ లో పెద్ద పెద్ద తలుపులు బద్దలు కొట్టుకుని ఎంట్రీ ఇచ్చేటప్పుడు ఇక్కడ టూ డోర్స్ ఉంటాయి ఎగ్జాక్ట్లీ బాహుబలి ఎంట్రీ కొట్టినప్పుడు ఆ టూ డోర్స్ లో నుంచి ఒక డోర్ కింద పడిపోతుంది రీజన్ సింపుల్ ఆ డోర్ పైన ఉండే ఒక హుక్ బ్రేక్ అవడం వల్ల ఆ డోర్ కింద పడిపోతుంది వీ కెన్ సి దట్ క్లియర్లీ ఇది అందరికి నార్మల్ గా మూవీ చూస్తే అర్థం అయిపోద్ది బట్ ఈ డీటెయిల్ వీడియో ఎందుకు యాడ్ చేశానంటే వీడియో లెంత్ పెంచడం కోసం హ్యాష్ టాగ్ సినిమా ఇస్ వెరీ హానెస్ట్ ఈ ఎంట్రీ సీన్ కంప్లీట్ గా సీజీ కాకపోయినా కొంతవరకు విఎఫ్ఎక్స్ న్యూస్ చేసి సీన్స్ ని ఎనాన్స్ చేశారు అది కూడా ఎంత డీటెయిల్ గా చేశారంటే ఆ డోర్ కింద పడితే వచ్చే డస్ట్ పార్టికల్స్ దగ్గర నుండి ఆ డోర్ పై నుండి రథం వెళ్ళాక ఆ రథం యొక్క వీల్ మార్క్స్ వరకు చాలా డీటెయిల్ గా చేశారు ఐ లైక్ దట్ ఈ సీన్ లో శివగామి బాహుబలికి మ్యాచెస్ చూస్తున్నప్పుడు ఒక అమ్మాయి పెయింటింగ్ ని చూసి బాహుబలికి సెట్ అవ్వదని రిజెక్ట్ చేస్తుంది ఆ షార్ట్ లో అక్కడే అలాంటి పెయింటింగ్స్ చాలా ఉంటాయి రిజెక్టెడ్ బై రాజ్మాత రిజెక్ట్ అయిన పెయింటింగ్స్ లో ఒక పెయింటింగ్ లో మార్గోరాబి డీటెయిల్ నెంబర్ ఫోర్ ఈ సీన్ లో బాహుబలి అండ్ కట్టప్ప దేశాడానికి బయలుదేరినప్పుడు ఇక్కడ ఈ షార్ట్ లో భీమ్ ని బాహుబలి దేశాడం చేస్తున్నప్పుడు ఈ సీన్ లో ఒక మార్కెట్ ప్లేస్ ని చూడొచ్చు అక్కడ ఒక లేడీ కైండ్ ఆఫ్ పాట్ లాంటి ఒక వస్తువుని కొంటూ ఉంటుంది ఎక్స్చేంజ్ గా ధాన్యాన్ని యూజ్ చేసి అప్పట్లో అదేగా నేరస్తుల్ని దొంగల్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వేలో పట్టుకునే సీన్ లో బాహుబలి కట్టప్ప వైపు చూసి ఒక లుక్ ఇస్తాడు ఈ ముసలోడికి కూడా ఇలాంటి టెస్ట్ ఒకటి పెడితే పోలా అన్నట్టు ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటది ఇట్స్ ఇట్స్ జస్ట్ మై పర్సనల్ ఒపీనియన్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇది ఒక ఫనీ డీటెయిల్ పార్ట్ వన్ వీడియో లో ఒక దొంగల ముట్ట ప్లేస్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఐ థింక్ ఈ సీన్ లో ఆ ప్లేస్ కు సంబంధించిన దోపిడి దొంగలు అటాక్ చేసినప్పుడు అక్కడ ఉన్న ప్రజలు భయపడి పారిపోతూ ఉంటారు అప్పుడు ఒక పిల్లాడు రాజ్మల్ గారి పర్మిషన్ లేకుండా ఫోర్త్ వాల్ ని బ్రేక్ చేసి డైరెక్ట్ గా కెమెరా లో చూస్తాడు అంటే సీన్ ని నార్మల్ గా చూస్తే కనపడదు బట్ స్లో మోషన్ లో చూస్తే ఈ డీటెయిల్ ని నోటీస్ చేయొచ్చు తర్వాత కుంతల రాజ్యాన్ని ఒక వైడ్ యాంగిల్ షాట్ లో చూడొచ్చు ఐ థింక్ దిస్ వాస్ కంప్లీట్లీ సీజే షాట్ బట్ యాజ్ యూజువల్ ఈ షాట్ లో కూడా డీటెయిల్స్ మిస్ అవ్వాల కుంతల రాజ్యం వైపు ఫ్రేమ్స్ లో గా జూమ్ ఇన్ అయ్యేటప్పుడు ఇక్కడ హిల్ పైన టూ బుల్స్ ని వాళ్ళ కేర్ టేకర్స్ ని నోటీస్ చేయొచ్చు ఐ థింక్ స్టోరీ బోర్డ్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడే ఈ బుల్స్ ని యాడ్ చేసి ఉండొచ్చు ఇవి యాడ్ చేయకపోయినా మూవీకి స్టోరీకి పెద్దగా ఫరక్ ఏం పడదు బట్ యాడ్ చేశారు పార్ట్ ఆఫ్ వరల్డ్ బిల్డింగ్ ఓకే మూవ్ ఆన్ ఈ పంది ఫైట్ స్టార్టింగ్ లో బాహుబలి చేతిలో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సంథింగ్ యారోస్ ని చూడొచ్చు బాహుబలి పంది వీరుడు కుమారవర్మతో పందుల్ని చంపేశాక ఇక్కడ జస్ట్ టూ యారోస్ మాత్రమే ఉంటాయి కంటిన్యూ కంటిన్యూటీ డీటెయిల్ ఈ సీన్ లో కట్టప్ప బాహుబలి కొంప ముంచే పని చేసేటప్పుడు ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో బాహుబలి గొడ్డల్ని చూడొచ్చు తర్వాత బాహుబలి మామ ఆయుధం అన్నప్పుడు కట్టప్ప అటువైపే వెళ్తాడు ఆ గొడ్డల్ని తీసుకోవడం కోసం మామా తర్వాత ఈ వార్ సీన్ లో దేవసేన బాహుబలి నేర్పించిన నార్త్ వే టెక్నిక్ ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఈ సీన్ లో ఉండే బుల్స్ అన్నిటినీ సీజీఐ తో చేశారు బట్ బాహుబలి ఎద్దుల మధ్య పడి రీఎంట్రీ ఇచ్చే స్లో మోషన్ సీన్ లో స్లో గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆ ఎద్దులకు ఉండే మూదాల్లో కూడా మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి ఇట్ వాస్ మైనర్ బట్ ఇంపార్టెంట్ డీటెయిల్ బాహుబలి అండ్ దేవసేన మహేష్మతి రాజ్యానికి వెళ్తున్నప్పుడు దేవసేన పడవెక్కేటప్పుడు ఆ చెక్క విరిగిపోతుంది ఇది దేవసేన ఫ్యూచర్ కి సంబంధించి ఒక బ్యాడ్ సైన్ అని చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ ఇక్కడ తాత చెప్పే డైలాగ్ వినండి యువరాజ మీరు రాజమాత మాటకి ఎదురు నిలుస్తున్నారా ఆ శివుని ఆజ్ఞలోనైనా తప్పులుంటాయేమో గాని మా అమ్మ నిర్ణయంలో తప్పులుండవు అని మీరు చెప్పే మాటే కదా బాహుబలి టూ మూవీస్ లో ఆ డైలాగ్ ఎప్పుడు అనలేదు ఈ డైలాగ్ ని బాహుబలి ఎంటైర్ టూ మూవీస్ లో ఎక్కడా చెప్పడు బట్ బాహుబలి టైటిల్ సాంగ్ లో ఈ డైలాగ్ కి సెట్ అయ్యేలా మీనింగ్ ఫుల్ లిరిక్స్ ఉంటాయి బాహుబలి టూ మూవీలో రియాక్షన్స్ నెక్స్ట్ లెవెల్ లో ఉంటాయి యాక్షన్ కి రియాక్షన్ ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటే ఆ సీన్ చూసే ఆడియన్స్ కి అంత ఇంపాక్ట్ ఫుల్ గా ఫీల్ అవుతుంది ఈ సీన్ లో కట్టప్ప మిస్ అండర్స్టాండ్ చేసుకున్న దానికి సంబంధించి చెప్పేటప్పుడు బాహుబలి రియాక్షన్ చూడండి హి వాజ్ లైక్ ఎంత పని చేసావు మామా అండ్ నెక్స్ట్ ఈ సింక్ రియాక్షన్స్ సూపర్ సింక్ రియాక్షన్స్ లో మాత్రమే కాదు మ్యూజిక్ లో కూడా చూడొచ్చు భల్లాకి పట్టాభిషేకం జరిగే సీన్ లో సైనికుల షూ సౌండ్ కి అండ్ అప్పుడు వచ్చే మ్యూజిక్ ట్రాక్ కి పర్ఫెక్ట్ గా సింక్ అవుతుంది
బ్రిలియంట్ అగైన్ ఈ ఎలిఫెంట్స్ అన్నిటినీ సీజీఐ తో చేశారు బట్ డీటెయిల్స్ మాత్రం ఎక్కడ మిస్ అవ్వాల మహేష్ మతి లోగో దగ్గర నుండి వాటి షాడోస్ వరకు ఎవ్రీథింగ్ వాస్ పర్ఫెక్ట్ బల్లాల్ దేవ పట్టాభిషేకం సీన్ లో రానా ఫేస్ చాలా స్కినీ గా ఉంటది ప్రీవియస్ సీన్స్ కి ఈ సీన్ కి మధ్య ఫేస్ లో డిఫరెన్స్ ఈజీగా తెలిసిపోద్ది మూవీ షూట్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు రానా ఆ క్యారెక్టర్ కి ఫిట్ గా సెట్ అవ్వడం కోసం వెయిట్ లూజ్ అయ్యాడు ఈ పట్టాభిషేకం సీన్ ని ఈ సీన్స్ కంటే ముందు షూట్ చేశారు సో దట్ రానా ఫేస్ అలా ఉంది ఈ సీన్ లో ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం సింబల్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం లైక్ దట్ మూవీలో ఎక్కడ చూసినా మహేష్ మతి లోగోస్ కనిపిస్తాయి ఎక్కడ చూసినా లిటరలీ ఫ్లాగ్స్ పైన గోడల పైన ఏనుగుల పైన ఎక్కడ చూసినా సేమ్ లోగోస్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఆఖరికి భల్లాల్ దేవ స్పీచ్ లెటర్ పైన కూడా నెక్స్ట్ అనదర్ ఫండ్ డీటెయిల్ అమరేంద్ర బాహుబలి అని నేను అని బాహుబలి ప్రామిస్ చేస్తున్నప్పుడు అందరూ అరుస్తూ ఉంటారు అప్పుడు ఆ క్రౌడ్ షాట్ ని లైట్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆ షాట్ లో నాకు ఇద్దరు స్ట్రేంజ్ గా కనిపించారు ఒకడు ఇక్కడ చేతులు ఊపుతూ గుంపులో గోవింద్ అన్నట్టుగా ఉంటాడు అండ్ ఇంకొకడు హియర్ హియర్ సిదేశ్ గాయ్ దేవసేన శ్రీమంతం సీన్ లో కుమార వర్మ పులి శర్మం తెచ్చినప్పుడు బిజ్జల్ దేవ కుమార వర్మని అద్దరకంగా చూస్తూ ఉంటాడు అప్పుడు అలా ఎందుకు చూస్తున్నాడు ఏం ఆలోచిస్తున్నాడు ముందు సీన్స్ లో అర్థం అవుతుంది ఈ సీన్ లో శివగామి బాహుబలిని రాజ్యం నుండి బహిష్కరించిన తర్వాత అక్కడ నుండి వెళ్లే ముందు బాహుబలి ఇలా అంటాడు పదవి పోయినా వెలివేసిన ఈ మహేష్మతి సేవ కోసం నేనెప్పుడు సంసిద్ధంగానే ఉంటాను ఈ సీన్ లో బాహుబలి చెప్తున్న డైలాగ్ కి ఆ లిప్సింగ్ అవ్వట్లేదు ఐ థింక్ ఇక్కడ డైలాగ్ రీప్లేస్ అయి ఉండొచ్చు నెక్స్ట్ కట్టప్ప వెన్నుపోటు పడిచి బాహుబలిని చంపే సీన్ లో ఇక్కడ బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో కనిపించే ఫైర్ ని సీజీతో చేశారు యునో దిస్ వినో దిస్ వియాల్ నో దిస్ రైట్ బట్ ఈ సీన్ లో సబ్జెక్ట్ ని బ్యాక్ గ్రౌండ్ ని ఎక్సలెంట్ గా బ్లెండ్ చేశారు సూపర్ అండ్ ఆ ఫైర్ రిఫ్లెక్షన్స్ ని కూడా సబ్జెక్ట్స్ పై నోటీస్ చేయొచ్చు తర్వాత అన్నకి తమ్ముడు కొడుకు వార్ స్టార్ట్ అవుతుంది తప్పుడు చేతుల్లో ఉన్న మహేష్ మతిని దక్కించుకోవడం కోసం యుద్ధం మొదలవుతుంది సినిమా చూసే ఆడియన్స్ ఈ వార్ సీన్ లో సోల్జర్స్ ని ఈజీగా డిఫరెన్షియేట్ చేయడం కోసం జక్కన్న ఒక డీటెయిల్ ని యాడ్ చేశారు మహేంద్ర సైడ్ సోల్జర్స్ అందరూ బ్లాక్ కలర్ కాస్ట్యూమ్ లో ఉంటారు అండ్ భల్లా సైడ్ సోల్జర్స్ కాస్ట్యూమ్స్ ఆరెంజ్ కలర్ లో ఉంటాయి అండ్ ఈ వార్ సీక్వెన్స్ లో సోల్జర్స్ అందరూ బ్లాక్ వర్డ్స్ ఆరెంజ్ లాగా ఫైట్ చేస్తూ ఉంటారు ఎక్కడ చూసిన ఒక బ్లాక్ కాస్ట్యూమ్ సోల్జర్ అండ్ ఆరెంజ్ కాస్ట్యూమ్ సోల్జర్ ఫైట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అండ్ ఇక్కడ ఈ సీన్ లో యుద్ధం స్టార్ట్ అయ్యే ముందు ఫోర్ ఫైవ్ సెకండ్స్ వరకు కంప్లీట్ గా సైలెన్స్ ఉంటది ఈ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ మధ్యలో సడన్ గా సైలెన్స్ ని ఇంక్లూడ్ చేయడం వల్ల మూవీ చూస్తున్న ఆడియన్స్ కి టెన్షన్ బిల్డ్ అవుతుంది సస్పెన్స్ యాంటిసిపేషన్ బిల్డ్ అవుతుంది ఆ బిట్ ఆఫ్ సైలెన్స్ వల్ల ఈ టర్మ్ నేమ్ గుర్తురావట్లేదు మీకు తెలిస్తే కామెంట్ చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ నేను ఈ డీటెయిల్ ని నోటీస్ చేశాక చాలా టైం వేస్ట్ చేశాను ఈ డీటెయిల్ ని రిపీటెడ్ గా చూస్తూ దీని గురించి నేనేమి చెప్పాను సో మీరే చూసి అర్థం చేసుకోండి అండ్ దట్ సైట్ ఇంకా చాలా డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి బట్ అవి మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ నోటీస్ చేసేసి ఉంటారు కాబట్టి వాటిని ఇంక్లూడ్ చేయలేదు అండ్ నేను ఎప్పుడు సబ్స్క్రైబర్స్ కౌంట్ పైన ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయను సో ఇఫ్ యూ లైక్ మై కంటెంట్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ ఈ వీడియోలో మీకు నచ్చిన డీటెయిల్ ఉంటుంది ఇంత కామెంట్ చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం టిల్ దెన్ ఎంజాయ్ యువర్ నెక్స్ట్ మూమెంట్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ బాయ్